హలో ఫ్రెండ్స్ నేను శిరీషాని వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం గోధుమ పిండితో కర్కర్లాడుతూ టేస్ట్గా ఉండే పకోడీ చేసుకుందాం ఇది చాలా సింపుల్గా ఈజీగా తొందరగా చేసుకోవచ్చండి ఇది చేసుకునే ముందు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని టచ్ చేస్తే నేను ఎప్పుడు వీడియో అప్లోడ్ చేసినా కానీ మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఇప్పుడు మనం గోధుమ పిండితో పకోడీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే రెండు మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలను తీసుకొని ఇలా పొడుగ్గా కొంచెం సన్నగా కట్ చేసి ఇలా సపరేట్ చేయండి వీటిని ఒక బౌల్లో వేసుకోవాలి ఒక క్యారెట్ని ఇలా సన్నగా పొడుగ్గా కట్ చేసి వేసుకోండి ఇది ఆప్షనల్ అండి వద్దనుకుంటే వేసుకోవద్దు కానీ వేస్తే టేస్ట్ బాగుంటుంది ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర మూడు పచ్చిమిరపకాయలని ఇలా చిన్నగా కట్ చేసి వేసుకోండి పావు టీ స్పూన్ పసుపు ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోండి నేను అర టీ స్పూన్ వేస్తున్నాను అన్నిటినీ ఒకసారి కలపండి ఉల్లిపాయని గట్టిగా కొంచెం ప్రెషర్ ఇస్తూ ఉల్లిపాయల నుంచి వాటర్ బయటకు వచ్చేటట్టు కలపండి దీనిలో ఇప్పుడు మూడు నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు గోధుమ పిండి వేసుకోండి ఒక టేబుల్ స్పూన్ బీ పిండి రెండు రెమ్మల కరివేపాకు వేసి అన్నీ ఫస్ట్ ఆనియన్స్కి అంతా పట్టేటట్టు కలపండి తర్వాత కొంచెం గట్టిగా కలిపి అవసరమైతే ఒక టేబుల్ స్పూన్ వాటర్ వేసి అంతా బాగా గట్టిగా కలపాలి ఉల్లిపాయలు వచ్చే నీళ్ళే సరిపోతాయండి ముద్దగా రావడానికి కొంచెం వాటర్ వేసుకోండి పిండి గట్టిగా ఉంటే పకోడీలు కర్కర్లు ఆడుతూ వస్తాయి ఫ్రై చేసేటప్పుడు ఎక్కువ ఆయిల్ పెంచుకుండా ఉంటాయి ఇలా మనకు పిండి రెడీ అయిన తర్వాత వీటిని డీప్ ఫ్రై చేయడానికి ఆయిల్ని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేడి చేసుకోండి ఆయిల్ వేడైన తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని కొంచెం కొంచెం పకోడీ పిండిని ఇలా చేత్తో ఆయిల్లో వేసుకోండి కొంచెం సేపు కలపకుండా ఉంచి తర్వాత రెండో సైడ్ తిప్పండి ఇలా రెండు సైడ్లు తిప్పుతూ క్రిస్పీగా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసి టిష్యూ పేపర్ పైన తీసుకోవాలి ఇలానే మిగతా అంతా పకోడీ పిండిని చేసేసుకోండి మనకి ఎంతో టేస్టీగా కర్కర్లు ఆడుతూ ఉండే పకోడీ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు రెండు రెమ్మల కరివేపాకు వేసి ఆయిల్లో వేయించుకొని తీసి పకోడీ పైన వేసుకోండి ఈవినింగ్ వేడి వేడి టీతో కానీ కాఫీతో కానీ సర్వ్ చేసుకుంటే సూపర్గా ఉంటుందండి మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో మీ ఫీడ్బ్యాక్ని కామెంట్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి మళ్ళీ ఒక మంచి రెసిపీతో కలుసుకుందాం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్